，谁允许你吃的？自己什么身份？心里面没点数吗？对不起，我煎这果放太久，已经开始烂了，这丢了又可惜，所以我……我就愿意让它烂，怎么了？这可是花我的钱买的，没我同意你就不准吃。我错了，太太，我下次不敢了。我告诉你，我这儿只管饭，可不管你零食水果。今天买菜怎么这么久？我足足晚了二十分钟。刚才下雨了，我没有带伞，就躲了一下雨，所以就……哦，哎，这是买菜的清单和剩下的零钱，您清点一下。你要是敢贪污我的菜钱，看我怎么收拾！老公，我这预产期马上就要到了，到时候我生的时候，你能不能回来陪我？我还在外地出差呢，没有空。哎，三个月工钱应罚三千，不过你偷吃水果扣三百，买菜回来迟到罚两百，上班偷接电话扣三百。这地啊，拖不干净，罚两百，一共罚一千块，所以这两千块钱就是你上个月的工资。太太，我儿子上大学，还等着我的工钱交学费呢，你不能这么克扣我的工钱的。你都这么大年纪了，又没文化，我这里供你吃，供你住的，还给你发工资，你还不知足？你爱干不干？妈，这芦花不是快生了吗？我啊，给她请了个保姆，来照顾她和宝宝。哎呀，请什么保姆啊？妈照顾就行了，别浪费钱。妈，你也辛苦大半辈子了嘛，你该享享清福了。现在啊。和彩晨的收入还不错嘛，你不缺那点钱。是啊。妈，我请的保姆到了。太太，怎么是您？黄姨，对不起，当年都是我的错。您怎么出来做保姆了？那您的先生呢？在我怀孕的时候，就出轨了，还和小三一起算计我，让我净身出户，就连女儿的抚养费，他一分钱都不给我。我女儿现在上幼儿园了，所以我，黄姨，我求求你，大人不计小人过。女人，何苦为难女人呢、啊？